mache mir jetzt ein bisschen Sorgen, vor allem weil es auch angefangen hat zu gewittern. Mehrere Gruppen sind jetzt verstreut, ich habe gehört, dass eine runtergekommen ist. Challenge Spruch ist vermutlich. Jetzt ist natürlich erstmal die Sicherheit wichtig. Höllentag wird dem bei weitem nicht gerecht, was wir heute erlebt haben. Boah, was ein Tag. Komplett Schon so fertig wieder ein bisschen was essen und schlafen gehen. Und äh, ja, mit den anderen quatschen, wie es weitergehen soll. Wir haben mit ein paar Jeeps alle Teilnehmer einsammeln können. Die haben sich an mehreren Stellen zusammengesucht. Und wir haben auch einige von den Straßen dann aufgelesen. Das Gute ist, offiziell haben wir Landdruck erreicht, die erste Hütte. Das heißt, auch das war für die Teilnehmer wichtig. Zwei sind mir entgegengekommen, die haben gesagt, nee, wir gehen bis Landdruck. Da habe ich denen sagen können, da seid ihr gerade. Das ist gut. Dafür gab es dann auch eine holprige Abenteuerfahrt. Alle sind heil angekommen, haben diesen ersten Tag überlebt. Ja, Mann! Hey! Können wir uns jetzt noch mal umarmen oder so? Ist ja auch hier, Maschine. <lacht> Unter oh, Schmerzen ich. heute, oh. wirklich. Was ist das denn da oben? Nein! Oh, hey, Leute, ich bin wohl eigentlich Uwe hat die Champions abspielen, aber ich habe nicht drauf gesehen. Ich hab den besten Tag aufgelöst. Wie geht's dir? Das Wetter ist übrigens komplett umgeschwungen, weil gestern hat es so sicher krass in Strömen mehrere Stunden geregnet. Heute hat es knapp 30 Grad. Es ist extrem heiß. Also ich bin gespannt, wie es da ein paar Meter höher ist. Ich bin dann gebracht worden zur ersten Station, wo die Autofahrt absoluter Höllenritt war. Also da wäre ich wahrscheinlich sogar fast lieber gelaufen, weil das so krass durchgeschägt hat die ganze Zeit, dass es eigentlich den Magen sogar fast verschlimmert hat. Hat dann dort lange auf die anderen gewartet. Ich hoffe, dass sie es irgendwie packen und dann nicht alle komplett im Arsch sind und dann morgen gar nichts mehr hinbekommen, weil es eben so anstrengend war. Ansonsten muss ich halt da morgen 25 Kilo extra tragen und ein anderer ruht sich aus. Aber ja, das ist auf jeden Fall alles anders optimal und wir sind alle ein bisschen ja, psycho, dass wir das überhaupt angenommen haben. Aber ich glaube, die schaffen das. Ich glaube, die schaffen das. Ach du Scheiße. Das ist ein Tag nach der Lebensmittelvergiftung. Perfekt. In der Komfortzone war ich schon seit der Ankunft hier nicht mehr. Alleine die andere Umgebung, die Toiletten, Sanitäranlagen, Wasser, dann die Lebensmittelvergiftung. Da bin ich schon. Also, ich hätte auch sagen können, nach der Lebensmittelvergiftung, okay, ich bin raus, schick mich nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber. Da hätte ich alle im Stich gelassen, das ganze Projekt gefällt und das wäre mir natürlich nicht lieb gewesen, deswegen, ja. Ach du Scheiße, mein Magen. Das war meine Fahrt. Wir sind jetzt hier auf 2500 Metern. Und ja, ich glaube, das Schlimmste haben wir zumindest geschafft. Also ich glaube, die nächsten Tage werde ich mich echt nur von Kohlraten ernähren, weil beim Gedanken an Curry oder sonst irgendein indisches Gericht kommen echt das Kotzen. Dann soll ich langsam wieder ein bisschen Power. Und die Gains. Weil schmal dürfen wir nicht werden.
So, gestern hatten wir einen ziemlich langen Tag. Eine 14-Stunden-Wanderung hatten wir wahrscheinlich selten und 14 Stunden Cardio auch. Zur Motivation für heute, bevor ihr mir richtig aufs Dach steigt, haben wir die Route, die ich euch mal zeigen möchte, die ihr gestern abgeschritten seid. Und das auch noch mit den Fedi-Steps, die nur hier so ein kleiner Teil sind. Aber ihr wisst, damit habt ihr euch das meiste verdient. Heute nur ein kleiner Teil. Und jetzt kommt's, dieser kleine Teil hat auch noch verhältnismäßig weniger auf und ab. Weniger Stufen hochzugehen und weniger runter. Bei der Strecke, du meinst jetzt auch heute Hängebrücken? Oder oh ja, wir ja, haben Hängebrücken. heute zwei sehr schöne Hängebrücken, über die wir gehen werden. Eine Oldschool-Hängebrücke und dann eine der längsten Hängebrücken, die in dem Gebirge sind. Wir werden vor Abenddämmung da sein. Außerdem die Motivation mit jeder einzelnen Stufe und mit jedem einzelnen Meter sollte heute sein. Ihr werdet ins Spa bekommen am Ende. Die heißen Quellen warten dort heute auf euch. Auf dich nicht. Die muss man sich mit den Fedi-Steps verdienen. Grundsätzlich ist die Laune gut, aber ich merke halt, der, Ge der Tag gestern steckt uns einen in den Knochen. Die Beine tun weh, die Waden, der Rücken, der Nacken und äh, heute Tag 2 ist natürlich ein bisschen kürzer. Das ist schon richtig. Trotzdem glaube ich, dass es ein knüppelharter Tag wird mit sieben Stunden Wanderung. Es ist kürzer, aber wir haben auch schon die Vorbelastung. Deswegen glaube ich, dass letztendlich der Tag wahrscheinlich genauso hart werden könnte wie der gestrige. Wir werden sehen, wir haben jetzt Paul dabei. Das erleichtert uns allerdings nichts, weil wir einfach nur den Joker zu Paul wechseln. Das heißt, wir tragen immer noch alle das gleiche Gewicht. In meinen Rucksack passen ja nur 2x10 Kilo. Leider. Und also wenn du noch ganz frisch bist, würden wir dir jetzt erstmal die Hand ja. Am Anfang glaube ich, ist es ja noch relativ breit und dann wird es ja. In der Natur, ich war schon mal wandern mit extra Gepäck, aber das ist natürlich jetzt noch mal was anderes. Deutlich wärmer und länger. Deshalb, ja, ich versuche so gut es geht durchzuziehen. Mein Magen fühlt sich immer nicht optimal an. Ich würde sagen, von 1 bis 10, wenn 10 optimal ist, ist es eine 6. Das heißt, ja, da ist noch Luft nach oben, aber ich hoffe, dass mit ein bisschen Sport äh, das sich auch verbessert wird. Dass man das hier oben so trägt, so oder dass man zur Hälfte des Einpacks. Jetzt will ich noch kurz zeigen, wie wir das fixieren. Wir binden hier jetzt Paul hier in die ganze Geschichte ein und er trägt das erste Mal die Stange. Wir haben jetzt hier so ein Sein, versuchen jetzt hier so eine Konstruktion zu basteln. Und äh, machen jetzt quasi so eine Schlaufe, wie man im Krankenhaus bekommt, wenn man den Arm gebrochen hat. <lacht> ja, aber sagen wir mal so. Und dann, was denkst du? Soll es dann hier so auf Das ist vielleicht nicht sogar schlauer, wenn du es um den Rucksack hinten gibst. Dann ist es nicht so auf meinem Nacken, weißt du? Ja, okay. Mal hinten drin. Also jetzt das Gewicht hier auf dem Rucksack. Ja. Und dann, wenn man anfahren, kann man es irgendwie... Ja, das ist schon schön. So. Das fühlt sich aber schon. Aber das schnürt es mir wahrscheinlich hier schon gut ab. Hm. Okay, also jetzt ist halt. Jetzt ist Rucksack. Also ich bin jetzt 20 Kilo. Okay. Das zieht schon ein bisschen runter, ja? ja also ich würde es einfach mal sagen, auf die, auf die Höhe hier. Ja. So? So mach ich einen Knoten. Ja, ein bisschen tiefer vielleicht sogar. So? Ja. Respekt und Angst müssen. Vor allem, ja, eine Stunde damit zu gehen ist wahrscheinlich schön und gut, aber mehrere Stunden, das ist noch mal kommt der andere raus noch mal. Deswegen, ja, man kann sich schwer erahnen. Ich sage immer, es ist ähnlich, also solche Challenges sind ähnlich wie der Wettkampf geht. Man weiß nie, wie es ist, wenn man es nicht mal gemacht hat. Deshalb finde ich sogar fast schade, dass ich gestern nicht dabei war, weil ich da vielleicht schon ein bisschen vorempfinden hätte können. Aber dafür wird es wahrscheinlich heute für mich umso schöner. Was ich versuche, ist, die Handel äh, relativ weit oben im Rucksack zu halten, dass sie nicht so ganz runterrutscht. Deswegen habe ich hier solche äh, Klettverschlussgurte an den Rucksack gepackt. So versuche ich das Gewicht ein bisschen weiter an der Wirbelsäule oben zu halten und nicht, dass es immer ganz nach unten rutscht. Daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen, dass das jeden Morgen so lange dauert, bis wir aufbrechen. Normalerweise mit Gruppen, wir haben schon gepackt, Rucksack auf, 
kurz instruieren und los. Aber hier, na klar, durch die Hantel, vor allem die Hantelstange. Paul muss jetzt auch erstmal gucken, wie er das Ganze macht. Aber gut, ich genieße in der Zeit meine Morgenroutine und warte einfach ab. Eines der schönsten Aspekte überhaupt an AG1 ist übrigens die hohe Bioverfügbarkeit. Bioverfügbarkeit ist ein wichtiger Wert, mit dem ihr euch mal beschäftigen solltet. Der sagt im Prinzip etwas darüber aus, wie gut der Körper die Nährstoffe verwerten kann. Denn Nährstoff ist nicht gleich Nährstoff. Und gerade bei Supplements ist das ein umso wichtigeres Thema. Denn da sind nicht immer die Nährstoffe drin, auch wenn es toll auf dem Papier aussieht, die eben optimal vom Körper genutzt werden können. Mit irgendwelchen Tabletten oder dergleichen. Und AG1 sorgt dafür beim Herstellungsprozess schon, dass möglichst hohe Bioverfügbarkeiten da drin sind. Sodass der Körper die Nährstoffe, die er bekommt, auch richtig gut verwerten und aufnehmen kann. Und ihr könnt es auch mal ausprobieren, wie ihr euch fühlt nach vier Wochen AG1. Unten im Link findet ihr direkt einen Zugang zu eurem AG1-Paket und ihr bekommt zehn Travel Packs obendrauf über den Iron Summit. Probiert es einfach mal aus. Mal sehen, ob es einen Unterschied gibt nach vier Wochen. So, ich glaube, jetzt wird es spannend. Es geht langsam los. Ich hoffe nur, das Wetter hält sich. Wolken. Der Regenjacke. Ja. Was ist das? Das war's. Ja. Das geht. Oh, ne, das fühlt sich gar nicht gut an. <lacht> ah, hast du dir auch gerade gedacht? <lacht> ja, es sind halt dieselben Stellen wieder wie gestern. Und jetzt erst, wenn ich meinen Gurt wieder zumache, die Hüfte, wird schön. Was halt äh, gerade ein bisschen beschwerlicher ist, ist halt einfach die Druckstellen. Von gestern auf der Hüfte und dann von hin hinten auf der Wirbelsäule von der Stange. Das ist halt das, was es gerade ein bisschen mehr bei Schmerzen das ist aushaltbar. Am Ende laufen wir eh gegen den Schmerz an und dann laufen wir einfach weiter. Wenn man ganz genau da hinten hinguckt, ah, dann kann man schon unser Ziel erkennen. Hinter den Wolken, irgendwo in den Bergen. Namaste. Das. Geile Aussicht. Ich, hab, ich bin motiviert, Leute. Es geht heute zu den heißen Quellen. Und ich freue mich auf warmes Wasser, auf Strandfeeling, auf eine gute Zeit. Ja. Oh, 
Tarex Nepal Radio. Sag ihm einen schönen Gruß. Mein Stock ist gerade gebrochen. Ich habe den jetzt noch weiter reinstecken können. Und ich glaube, ich habe es behoben, aber wenn die brechen, dann ist Ende bei mir. Gott sei Dank habe ich die gerettet. Also die Handel ist sehr unhandlich. Der Latissimus wird komplett eingeschnitten. Und wenn man es nur in der Hand hält, ist es zu schwer. Aber mit ein bisschen Abwechslung ja, ist es halbwegs okay. Boah. Weißt du jetzt, was ich meine mit einem falschen Schritt? Jetzt weißt du, was du meinst mit einem falschen Schritt. Das hast du da oben öfters. Wahnsinn. Also hier mit den Stufen, oder das sind keine Stufen, sondern Geröll, da machst du einen falschen Schritt, bist du weg. Bist du ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um Paul. Ich sehe gerade, der trägt oben allein in die Stange. Der darf jetzt nicht, auf gar keinen Fall ausrutschen. Weil sonst haben wir ein richtiges Problem. Regen ist Ist nicht mehr weit, wir sehen das Ziel. Wir sind halt immer so krass in unserer Komfortzone, die wir in unserem Alltag eigentlich nicht, nicht verlassen können. Und deswegen ist so eine Möglichkeit wirklich Gold wert. Weil wir sind in diesem Hamsterrad eigentlich gefangen wo ich ja auch jetzt zwölf Jahre in meinem Bürojob war und mir halt schon immer gedacht habe, ja, irgendwas, irgendwas muss eigentlich schon noch kommen so in meinem, in meinem Leben. Jetzt bin ich dann 30 und ähm, bin in diesem Hamsterrad jeden Tag acht Stunden ins Büro sitzen. Klar habe ich auch viele andere Sachen daneben zugemacht, also es war ja nie langweilig, aber ich wollte ausbrechen und da kam das jetzt eigentlich wie, wie gerufen und ich glaube, es war auch ein bisschen Schicksal und es sollte jetzt einfach so sein, dass ich hier dabei bin und ich bin einfach wirklich wahnsinnig glücklich, dass ich dabei sein kann. Ähm, so, man muss sich hier dann gewöhnen in Nepal, dass das Wetter innerhalb von Sekunden umschlägt und der Regen kann zum Problem werden, weil sobald die Sachen hinten im Rucksack nass sind, hast du auch nicht nur, dass es unangenehm ist, dass man die alle trocknen muss, sondern dass du automatisch mehr Gewicht hast. Plus die Handelscheiben. Ich habe es gerade versucht, schnell meine Sachen anzuziehen. Habe aber ewig gebraucht, äh, sie zu finden. Und dann äh, musste ich bei der Gruppe wieder aufschießen. Und ich bin versucht im schnellen Tempo. Das hat gerade so meine Kraft geraubt. Jetzt schon wieder weiter, Regen. Jetzt können wir wieder einpacken. Folgt. Paul, willst du jetzt ein Korge? Das hier ist einer von den freundlichen Bewohnern hier, die, sobald Regen rauskommt, zu Tausenden auf dem Boden warten. Und man glaubt gar nicht, selbst ein schneller Schritt, den man drauf tut, sorgt dafür, dass die sich, die stellen sich ja nur auf ihren Hinterflocken hier, und dann warten die, und dann saugen die sich am Fuß fest, kommen mit, kriechen weiter nach oben, so dass die wirklich bis ganz nach oben kommen oder in den Schuhen verschwinden, an den Knöcheln gehen, und dann saugen die sich fest, bis sie einfach wieder abfallen. Ich hatte gestern von einem Schuh. Der Erwartung von Iron Summit habe ich, dass ich an meine Grenzen gehen werde, mental und körperlich. Das habe ich auch gemacht, teilweise auch darüber hinaus. Da habe ich mir bei der Pause zum ersten Mal ausgezogen den Schuh. Da habe ich gesehen, dass ich versucht, so einen Blutegel in meinen Socken zu, äh, zu bohren. Ich würde es jedem empfehlen, ich würde es jedem ans Herz legen, ins Himalaya-Gebirge zu reisen.
Oh, ey, ich liebe das Ding machen mich ganz fertig. So, ich hoffe, es wird sich gleich mal ein bisschen erholen und nicht mehr regnen. Und wir haben für die nächste Tageshälfte mal wieder ein bisschen besseres Wetter, vor allem, wenn die Brücke auch noch kommt. Eines der Highlights auf dieser Tour hier. Die lange Hängebrücke. Und zwischendurch werden immer wieder unsere Watches aktualisiert für die Tagesstrecke. Wir haben die Gesamtstrecke drauf, vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen. Und danach können wir uns so ein bisschen orientieren. Ein bisschen, klar, man findet die Wege nicht unbedingt dadurch, wenn man hier nicht geübt ist. Aber ich habe alle Leute im Blick. Gleich. Ein Snickers vielleicht. Für mich der schönste Aspekt überhaupt bei der Partnerschaft mit Samsung für dieses Projekt ist nicht etwa nur, dass wir mit einer tollen Kamera wie der neuen von dem Galaxy S23 Ultra ausgestattet sind. Nein, sondern das Zusammenspiel von allen Gerätschaften. Das heißt, von der Watch, die im Prinzip das nützlichste Tool ist hier in den Bergen und für unseren ganzen Trip, aber auch die Buds, die wir haben und dann natürlich das Smartphone mit dazu. Denn das Tolle ist, weil das eine Family ist, die Galaxy Family, ist das Zusammenspiel unheimlich nützlich und potenziert das Ganze auch noch, was wir hier davon haben. Mit den Buds können wir jederzeit abschalten, wie ihr schon gesehen habt, oder unsere Lieblingsmusik hören oder auch einfach mal nur nachts ein wenig mehr Ruhe haben. Aber die Buds sind verbunden mit der Watch. Das heißt, wir können sogar darüber Musik hören und alles steuern und müssen nicht immer das Smartphone rausholen. Die Watch ist verbunden mit dem Smartphone, wo wir unsere Health-Daten vor allem mit ganz tollen Statistiken im Blick haben und alles aufzeichnen können. Und das Smartphone ist verbunden mit den Buds. Ein Kreislauf. Und das macht richtig Spaß. Ich glaube, das ganze Potenzial haben wir noch gar nicht ausgeschöpft, was man damit alles machen kann. Aber wenn man sich das im Einheitsset holt und dann so unterwegs ist, eigentlich müsste ich mal nur eine Tour dafür planen. Nun gut, dann geht es jetzt wohl mal weiter. Das war keine lange Pause. Bisschen Blutegel befreien und dann los. Mal sehen, was der Tag noch so birgt. Äh, hör mal dieses Aufstehen. Ui. Also der zweite Tag im Dschungel und mein Unfall. Ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht glauben. Wir liefen an einem schmalen Stück ähm, ja, am, am, am Berg entlang. Und äh, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, aber Sascha war mehr oder weniger fast auf meiner Höhe und Vicky war vor mir. Und äh, ich glaube, Sascha wollte uns passieren, so hat die Vicky es mir erklärt. Und ich habe gerade so ein bisschen Platz gemacht, bin nach links und links war der Abgrund. Und dann trete ich mit dem linken Bein diese Platte. Und auf einmal bewegt die sich und ich rutsche volle Kanne in diese Böschung. Gib deine andere Hand, gib deine Hand. Komm hoch, komm hoch. Und bin da runtergefallen und bin auf den Rücken gefallen und so gerutscht. Und da war, zum Glück war da einfach alles voller Gebüsch und, und, und äh, ja, Pflanzen. Oh, fuck. Ist die Platte da weggerutscht? Und Vicky hat auch sofort geschrien. Und Vicky und Sascha waren sofort da. Die standen ja direkt neben mir. Es war halt gerade ein absoluter Schockmoment. Hier drüben am Hang. Ich und Katrin sind zur Seite gegangen und wollten Sascha vorbeilassen, weil er Paul helfen wollte. Und plötzlich kippt die Platte von der Katrin und sie fällt den Busch runter. Ich will nicht drüber nachdenken, was passiert wäre, wenn ich da wirklich halt, wenn diese Pflanzen da nicht gewesen wären. Einerseits gut, dass es jetzt so human passiert ist, dass wir einfach das noch mal in unser Gedächtnis rufen, dass es verdammt, verdammt gefährlich sein kann und dass die ganzen Steine, die hier liegen, halt irgendwann mal hingelegt worden sind, locker sein können, brechen können, wegrutschen können. Das hat mir wieder gezeigt, wie 
konzentriert wir eigentlich permanent 24-7 sein mussten, ähm, weil jederzeit hätte was passieren können. Ja. Da kann man auch nichts mehr machen. Und wenn es an einer Stelle gewesen wäre, wo, wo halt direkt ein Abhang runtergeht oder so, dann wäre das halt wie hier jetzt zum Beispiel. Wenn es sich da runterlässt, dann liegst du halt gleich mal 10 Meter unten. Also mal lieber eben on next level. Hose aufgeschlitzt. Ich habe ja noch eine zum Glück, aber ich bin links gelaufen, relativ weit links am Abgrund. Und auf einmal die Platte beim Schritt dann mal so komplett geklappt. Und dann bin ich runtergerutscht. Und zum Glück waren da Büsche. Sonst wäre ich weiter runtergeschlittert. Wirklich so einmal ganz kurz mein Leben in fünf Sekunden an mir vorbeigerauscht. Wir haben Glück. Gut, dass wir auf dem Tempel waren. Alle einmal komplett um den Tempel rum sind und uns den Segen geholt haben. Dankeschön. Noch was Witziges eigentlich passiert. Äh, Nico ist gelaufen und hat dann irgendwie so einen Bienenschwarm nervös gemacht und geärgert. Und zack, hat mich das Ding in die Finger gestochen. Es <lacht> wird, wird auch heute nicht einfacher. Ich weiß nicht, wer gestern behauptet hat, ja, tomorrow is gonna be easy. Wir hatten heute ganz andere Herausforderungen, denn heute, waren, heute ist der Insektentag. Wir wurden gestochen von Bienen, Blutegel in den Schuhen. Wir hatten fast einen Fall heute. Katrin wäre fast einfach von der Straße gefallen. Wir sind aber noch zu fünft. Wir haben noch 100 Kilo bei uns. Und wir gehen jetzt erstmal was essen. Also ich muss sagen, in Nepal, da habe ich schon gemerkt, das sind definitiv Straßenhunde. Denen geht es auch gesundheitlich nicht so gut. Äh, hier oben scheint es denen dann doch aber doch ganz gut zu gehen. Und die haben ja auch eine echte Funktion. Ich habe schon öfter hier Schafsherden gesehen, die dann von den Hunden getrieben wurden. Also Schäfer und auch die Menschen, die machen sich die Hunde auch tatsächlich zunutze. Als äh, Nutztiere quasi. Oder halt einfach als äh, Geselle hier. Äh, Vicky ist, würde ich sagen, generell die fitteste von allen. Die äh, zieht hier auf jeden Fall die meisten ab, würde ich sagen. Ich bin heute von einem etwas angenehmeren Tag ausgegangen. Aber das Wetter, die Bedingungen, wirklich hart. Also damit hat wohl keiner gerechnet. Das ist echt so krass anstrengend wird. Ach du Scheiße. Ah. Was passiert, Jungs? Kurz geslippt. Stange rausgeflutscht. Sie sind einfach rausweggeklärt von Notre Dame. Victoria. <lacht> Kurz zum Buckel. Mutig. Wollen wir mal Seiten switchen bei der Gelegenheit? Ja. Den Paul kannte ich ja schon vorher so über Social Media. Ähm, Gerade weil ich ja auch aus dem Kraftsport komme, war er mir natürlich geläufig. Er ist zwar über, ich glaube, elf oder zwölf Jahre jünger als ich, aber trotzdem ist er mir ein Begriff gewesen. Ich habe mir schon immer die Frage gestellt vorher, oh krass, so viel Muskelmasse hier hochzuschleppen. Mal gucken, wie er pumpen wird. Genieße mal ein bisschen die Aussicht. Jeder geht mit seinem Gepäck in seinem Tempo und wir kommen alle an. Es tut auch manchmal ganz gut, so ein bisschen Zeit für sich. Ich schaue mir gerade die Brücke an, über die ich noch rüber muss. Es, ich würde nicht sagen, dass ich krasse Höhenangst habe, aber das ist schon eine Herausforderung. Ich werde es gleich, ich, ich meine, das ist die einzige Möglichkeit, wir müssen darüber. Aber es ähm, wird schon spaßig. Es wird auf jeden Fall eine Nummer. Das 
Das ist eine krass geile Kulisse. Das ist ja, jetzt sind wir schon ein bisschen hoch. Ich finde es krass, wenn man mal so anfängt, also durchzugucken, Aha. dann ist es irgendwie. Auch dann ist es ganz komisch, ja. ja. Guck mal, mit dem Fluss noch da unten. Wir sind ja beide so Adrenalin-Junkies yes. und ich glaube, das ist genau das Richtige für uns. Mega schön, mega. Richtig geil. Gar nicht so wackelig, wie man vielleicht von außen denkt. Ja, ja. das stimmt. Und es ist halt cool, wenn man dann durchgucken kann und dann den Boden sieht. Ja. Hier ist eigentlich, es ist, finde ich hier sogar weniger schlimm als vorhin die Brücke am Anfang. Also ich gucke Sascha mal auf die Fersen, dann guckt man nicht so runter, wenn man runter guckt. Ist, ähm, ist nicht so ganz meins. Aber jetzt gerade geht's, jetzt gerade bin ich auch einfach nur platt. <lacht> Wahrscheinlich ist es einfach deshalb. Boah, jetzt geht's aber echt hoch. Ja. Boah, brennt's im Popo. Mein Hintern wieder. Scheiße. Ja. Aber sowas von. Krass anstrengend, dass der Po brennt. Also natürlich auch wegen dem Zusatzgewicht, ne? Denkt man gar nicht, wenn man die so sieht, aber die hat auch ein bisschen Steigerung. Und dann dieses bisschen Ausbalancieren ohne Stöcke. Hätte ich nicht gedacht. Ich gehe mal so einen Höhenangsttrick. Also wenn man nicht so gut mit Höhen umgehen kann, einen Vordermann haben und die ganze Zeit auf die Hacken oder auf den Rucksack gucken, bloß nicht runter. Das ist mir zweimal passiert und da war es schon echt, echt gruselig. Da, normal hier. Oh mein Gott, für mich war Hellday. Dafür Anna war es auch intensiv, aber gestern ist glaube ich noch mal anders Level gewesen. Aber ja, wir haben noch fünf Tage. Schön. Also schnell essen, alle die rein, schnell essen, rein. Wir sind im Spa-Bereich des Himalayas. Wir sind bei den heißen Quellen. Und äh, nach den ersten beiden Tagen, nachdem jetzt Tag 2 rum ist, glaube ich, haben wir uns alle so ein bisschen eine Spa-Einheit verdient. Und genau die gönnen wir uns jetzt. Ich würde sagen, die heißen Quellen waren ein krasses Naturphänomen für mich. Kann ich so vor nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und das war einfach krass zu sehen, dass man einfach mitten im Dschungel so heißes Wasser hatte. Ich habe ein passendes Bikini-Oberteil dabei gehabt. Das habe ich jetzt in der Hektik oben gelassen. Jetzt musste halt noch mein Sport BH herhalten. Aber funktioniert ja auch. Vor allem die heißen Quellen so am, nach dem zweiten Tag waren das absolute Highlight, weil ich mich den kompletten zweiten Tag, wo man ja eigentlich gesagt hat, der ist leichter. Das war da aber nicht. War das das Einzige, worauf ich mich konzentriert habe und fokussiert habe. Also ich finde Nepal, besonders jetzt hier auch Himalaya, hat ja wunderschöne Ecken. Also die Berge sind ja, ist ja der wahnsinnige Ausblick. Aber was wahrscheinlich das Land am meisten ausmacht, sind hier die Menschen. Super hilfsbereit, freundlich, sehr liebevoll und gastfreundlich. Aber was wir auch gesehen haben, zum Beispiel in Kathmandu, ist auch, ist auch viel Armut. Das habe ich jetzt aber auch erst vor kurzem gelernt, wie man, oh, wie man so eine Jacke am besten verstaut. Man legt sie hin, so, ein bisschen ordentlicher, nochmal zusammenfalten. Und jetzt rollt man die einfach in die Kapuze rein und hat so einen kleinen Jackenball. Fertig. Ja, 
Schaf haben wir fast geschafft. Naja. Aber es ist besser als gestern. Irgendwo da hinten sitzt er und versucht was. Ja. Scheiße. Wie das Ding da jetzt reinpassen soll. Ich hab die noch nie von oben rein. Aber kannst du die von hinten reingehen? Ja, ne? Ich hab's schon mal geschafft. Echt? Okay. Ja. Okay, das waren kleinere Scheiben. Scheiße. Da hier auch ein paar Seiten. <lacht> Die Scheibe ist aber auch riesig. Ich glaube, deiner ist dafür nicht geeignet. Ja, okay, aber das, das geht nicht. Der Performance ist zu stark. Wir müssen das tauschen in zwei Zehner. nach den ersten zehn Stufen fragen, wann wir da sind. Gute Sonne. Guten Morgen euch allen. Heute ist Tag 3, gerade eben erst gestartet. Handel trägt jetzt gerade Nico und Paul. Wir merken schon auf den ersten Metern, irgendwie hat sich Muskelkarte entwickelt. Zumindest bei mir, ich glaube bei den anderen auch. Äh, wir sind jetzt gerade mal zehn Minuten unterwegs. Acht Minuten. <lacht> Und äh, wir machen schon die erste Pause. Also ich glaube, heute wird wieder ein sehr harter Tag, gerade weil er sehr treppenlastig ist. Wir sind jetzt acht Minuten unterwegs und ich pumpe schon wie ein Maikäfer. Heute ist, heute bin ich ganz ehrlich, heute ist kein guter Tag. Ich bin aufgewacht, ich habe wenig geschlafen. Mein Nachbarzimmer hat sehr geschnarcht, es war sehr hellhörig. Und meine ganzen Sachen waren noch nass. Jeder Schritt fühlt sich an, als würde ich eine Pfütze treten. Und mein Körper ist einfach durch. Muskelkater, Rückenschmerzen. Heute ist, heute ist mal richtig auf die, auf die Zähne beißen und kämpfen. Na, ich versuche einfach durchzuatmen. Muskulär geht es, aber man kommt da wirklich extrem schnell aus Atem. Und heute ist halt wirklich Krankheit. Also ich glaube, es hat knapp wahrscheinlich 30 Grad, das fühlt sich zumindest an. Und die Hitze ist natürlich auch noch mal Next Level. Gestern mit Regen war es ein bisschen angenehmer. Aber hier pumpt man und schützt man schnell. Und das ist ekelhaft. Ihr merkt, ganz schön erschöpfend heute, obwohl es nur eine kurze Strecke ist. Wir sind heute nur ca. zwei bis drei Stunden unterwegs. Das ist nur ein kleiner Aufstieg. Aber die Sonne scheint und wir haben es natürlich von den letzten zwei Tagen noch in uns. Ihr seht, wie viel wir hier schwitzen. Und wir müssen dementsprechend sehr viel trinken. Alleine am Hell Day haben die Leute zwischen 10 und 15 Liter Wasser getrunken. Zu Hause wird sich jeder fragen, wie geht das? Hier passiert das ganz leicht, weil man alleine so viel Durst hat. Aber sie verlieren auch so viel Wasser. Es mag unglaublich klingen, aber diese 10 Liter gehen auch an Speis wieder raus. Und das ist natürlich eine Belastung für die Körper. Ah, fliegen. Und es braucht nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Denn ohne Elektrolyte gibt es ein paar Mängelerscheinungen. Das fängt damit an, dass wir uns alle viel erschöpfter fühlen. Aber zusätzlich 
kann es sogar so weit kommen, dass wir Kämpfe bekommen. Und nicht nur Kämpfe, die wir hier gar nicht gebrauchen können, sondern bis hin zu einer gleichen Verwirrtheit. Und auch das können wir nicht gebrauchen, denn wir sind jedes Mal nah am Abgrund. Heißt, wir müssen mit dem vielen Wasser auch Elektrolyte zu uns nehmen. Und das ist ganz besonders wichtig. Nicht einfach nur Elektrolyte mit Supplements, Tabletten, sondern mit dem Wasser. Das ist das Optimum für den Körper. Und das sorgt dafür, dass wir wesentlich unsere Muskelkontraktion unterstützen, aber auch Herzfunktionen, den Blutdruck unterstützen und so weiter. Und das machen wir mit unserem Partner Waterdrop. Waterdrop hat uns die Waterdrops bereitgestellt. Das ist die beste All-in-One-Lösung. Ihr habt diese kleinen, in diesem Fall habe ich Relax, könnte ich gut gebrauchen danach, diese kleinen Bällchen, Drops, löst ihr einfach auf, ab in die Flasche damit bei einem Liter Wasser. Und jetzt kommt der tolle Nebeneffekt, bei dem vielen Wasser, das ihr trinkt, wird es manchen zum Halse raushängen, dann schmeckt das auch noch. Gibt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, sorgt dafür, dass wir mit Elektrolyten unterstützt wird. Das ist die wichtige Funktion, aber auch, dass mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Denn beim sechsten, siebten Liter Wasser wünscht man sich schon mal etwas mit mehr Geschmack. Und das haben wir hiermit optimal erfüllt. Deswegen für alle da draußen, die im Alltag ganz gerne etwas mehr trinken möchten, aber Geschmack brauchen, ideale Lösung und auch noch eine gesunde Lösung. Aber ansonsten für uns hier eine große Hilfe. Ich drop mir jetzt hier schön was ins Wasser. Ah, sind schon wieder weit oben. Und dann geht es weiter. Kein Wasser drin. Nicht dein Ernst. Doch, wir müssen Sieht das man, das, das ist unsere einzige Hoffnung, diese Stange zu transportieren. Und es ist jetzt schon zur Hälfte durchgerissen. Das ist es. Ja, aber wie soll ich das so richten? Das muss weiter rauf. Warte. Aber mittiger. Können wir das nähen? Ja. ja, weil wenn, wenn das reißt, haben wir ein Riesenproblem. Das Problem ist, wir haben diese Griffhalterung, um die Stange zu zweit zu tragen. Und mittlerweile ist das so abgenutzt, dass das hier schon zwei Drittel wegge weggerissen hat. Wenn es komplett abreißt, muss man wieder die Hand, die Griffkraft benutzen. Das hält, man, das hält man nur ein paar Minuten aus. So sollte eigentlich die Griffkraft entlastet werden. Aber wenn das durch ist, ist es durch. Du musst auf jeden Fall schauen, wenn du es locker lässt, dass du deine Hand da nicht so irgendwie eindrehst, weil dann ja, ja, verdreht ja. sich das erst recht. Das ist das Problem. Wir versuchen das Ganze jetzt ein bisschen zu reparieren, stabilisieren mit sowas hier. Nico, wollen wir es einhaken? Aber nicht das ist nämlich ein Klett und der ist sehr, sehr stark und hoffentlich unterstützt er uns hier. Ich halte es okay. Ja, was soll so, das? Also das wird nicht halten, oder? Ja, ja, hier durch und dann einmal oben drüber, glaube ich. Ja, Weil das ist echt stark. Das ja, hält mein. Äh, ja. Hält schon was aus. Ja, raus, ah. Warte. ganz interessant. Je weiter wir hochkommen, desto mehr Touristen begegnen wir. Und äh, wir, wir, wir sehen ganz verdutzte Blicke und wir werden immer öfter in Gespräche verwickelt, was wir eigentlich machen, was wir vorhaben. Wir erzählen über die Dokumentation, wo man das Ganze angucken kann. Und es äh, ist schon ein großes Interesse. Das ist echt spannend. Da oben ist die Hütte, wo wir campieren werden. Pause. Pause ruft. Wo ist sie? Weiß noch. Ah! Dann haben wir es
Ich will einfach nur schlafen und trinken. Ich habe gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Also jetzt der einzige Hoffnungsschirm ist, dass wir fast die Hälfte geschafft haben. Zumindest von den Tagen. Aber heute war der leichteste Aufstieg. Wieso der kürzeste? Leichteste, naja. Geil, wir haben einfach Tag 3 schon. Wir haben Tag 3 schon. Ich bin einfach nur krass. Haben wir Tag 3 schon? Wir haben Tag 3! Das ist sehr heftig. Also warte, ich kann es Workout Hier haben wir noch, oder? Ne? Aber doch. Stunden 20, 2200 Höhenmeter sind wir gerade. 1,8 Kilometer. Kalorien sind natürlich etwas mehr. 460 Meter sind wir. 460 Meter, ich habe gedacht nur 300, sind wir hier gerade hochgetigert. Puls 176, man sieht immer den Peak. Okay, ich war echt lange in den oberen Zonen. Für die kurze Zeit, dass wir jetzt gegangen sind, echt immer weit oben. Das ist unsere Strecke. Ja, das war's jetzt. Krass. Geil. Der erste Tag war. Der erste Tag hat super viel Kraft gekostet. Gestern auch. Und heute ist es einfach Muskelkater, Rückenschmerzen. Man fühlt sich wie so ein bisschen vom Auto überrollt. Ich denke schon, dass also der Tag, den haben wir alle gebraucht, einfach äh, mal einen halben Tag nur die Tour zu haben und danach zu schlafen. Weil ab jetzt kommt noch ein ganz anderer Faktor dazu. Und da wissen wir gar nicht, wie wir individuell darauf reagieren. Weil ab jetzt haben wir die Höhenmeter vor uns. Und das wird noch eine ganz andere Herausforderung. Hier ist sogar auch angenehm warm. Gute Deck nach dem Start. Die Decken sind ja echt riesig. Wir benutzen dann immer trotzdem einen Schlafsack aus hygienischen Gründen. Das da wird sich reingelegt, mit Decke zugedeckt und dann schön geschlafen.
Das stimmt hier ganz und gar nicht. Solltest du so? Solltest du sein? Oder? Wir müssen einfach so stehen bleiben. Dann. Wo man sich natürlich auch meistens gewöhnen sollte, sind ein bisschen die Deckenhöhen. Weil die sind nicht ganz für uns gebaut. Wenn man mal so geht, ist es gut. spiegelt sich auch wieder in seine Hey, wir geben hier gerade ein Interview. Ich weiß noch nicht, dass ich da bin. Mal schauen, wie gleich die Reaktion ist. Das ist das Tag meines Lebens. Danke, Paul. Gerne. Wo, wo sind wir zum Essen? 